ஹே காய்ஸ் வெல்கம் டு ஃப்ளோர் அண்ட் ஹெவன் சேனல் யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபிஷ் வந்து க்ரீன் டேரர் க்ரீன் டேரர்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு அமெரிக்கன் சிக்லெட் அப்புறம் கூட ரொம்ப ஹார்டியான ஃபிஷ் அப்படியே கூட அக்ரெசிவான ஃபிஷ்ஷு கூட தான் இந்த மீனை பார்த்திங்கன்னா அது ஒரு நல்ல மீன் கூட இல்லாமல் நல்ல பேரண்ட் பேரண்டோட ஃபிஷ் அப்புறம் ப்ரீடு பண்ணாலும் அதோடய குட்டியெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கும் மெயினாக பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல் கூட அவ்வளோவா கேர் பண்ணாது மேல் தான் நல்லா பத்திரமாக கேர் பண்ணி அதை அந்த குட்டிங்களே சுற்றி சுற்றி வரும் எந்த மீனும் பக்கத்தில் வராமல் இப்போ அதோடய லைஃப் ஸ்பேன் பார்த்திங்கன்னா அட்லீஸ்ட் செவன் டு எயிட் இயர்ஸ் அது வாழும் இதோடய பாடி பார்த்தா ரொம்ப திக்கு அதனால் ரொம்ப பெருசாக வளரக்கூட மீன் ஆச்சு அதனால் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபீட் டேங்க் அது வச்சே ஆகணும் நீங்கள் ஒரு பேராக ஜோடியாக போடுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஃபீட் டேங்க் இருந்தே ஆகணும் இதே சிங்கிளாக போடுறீங்க தனியாக மேல் மட்டும் போடுறீங்கன்னா டூ ஃபீட்டே தாராளம் இந்த மீனை பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு செவன் டு நைன் இன்ச்சஸ் அது வளர்ந்தே ஆகும் அதனால் அதுக்கு டேங்க்கு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கணும் அப்புறம் அதோடய ஃபில்ட்ரேஷன்லாம் ரொம்ப பவராக இருக்கணும் க்ரீன் டேலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்னி ஒரு ஃபிஷ்ஷு அதனால் அது என்ன போட்டாலும் சாப்பிடும் நீங்கள் லைஃப் ஃபிஷ் கூட போடலாம் அப்புறம் ஃப்ளோரானோட பெல்லட்ஸு ஸ்டிக்ஸ் அரோனா ஸ்டிக்ஸு எது போட்டாலும் சாப்பிடும் ஆனால் ஓவர் ஃபீடிங் பண்ணக்கூடாது இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ரீன் டேலரோட டேங்க் மேட்ச்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ பெரிய டேங்க் மேட்ச் மேலாம் தெரில எல்லாம் சிக்லெட்ஸ் போடலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்லெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் சிக்லெட் அமெரிக்கன் சிக்லெட் அப்புறம் சவுத் அமெரிக்கன் சிக்லெட்டு அப்புறம் நீங்கள் அரோனா கூட ஃப்ளோரான் கூட அது மாதிரி ஃப்ரெண்டோஸ் கூடலாம் போடுறீங்கன்னா பெரிய பெரிய மீனோட போடுறீங்கன்னா சின்ன சைஸ்லேருந்தே போட்டால் ரொம்ப நல்லது அப்புறம் பெரிய சைஸ்லேருந்து போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஆபத்து எது எது அட்டாக் பண்ணால் சான்ஸ் இருக்குது இப்போது டேங்க் மேட்சோட போடுறீங்கன்னா நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் ஃபீட் இல்லை சிக்ஸ் ஃபீட் வச்சு ஆகணும் அப்போ தான் வந்து மூவிங் ஸ்பேஸும் ரொம்ப முக்கியம் க்ரீன் டெரருக்கு ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்விம்மிங் தான் லைக் பண்ணும் ரொம்ப இடிச்சு இடிச்சு போனோன்னா அதுக்கு ரொம்ப கன்ஜஸ்டர் ஆகி ரொம்ப அக்ரஸிவ் லெவலும் அக்ரஸிவ் லெவல் ஏறக்கூட நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டேங்க் செட்டப் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அமெரிக்க அமெரிக்கன் சிக்லெட்னால இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ராக்கி செட்டப் மாதிரி இருக்கணும் நிறைய கல் பெரிய பெரிய கல் வச்சு ஏன்னா இது வந்து ஃபோரன் மாதிரிலாம் கல் தள்ளாத சான்ஸ் இல்லை அதனால் பெரிய பெரிய கல் வச்சு ராக்கி செட்டப்பு அப்புறம் வந்து ட்ரிஃப்ட் வுட்லாம் நிறைய இருந்தால் நல்லது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளான்டேஷன் டேக் பிளான்டேஷன் மாதிரி வைக்கிறது நல்லது இல்லை ஏன்னா அதுக்கு செட் ஆகாது இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட ஜென்ரல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மேல் வந்து ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும் ஃபீமேலை தவிர பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் ரெண்டும் நீங்கள் ஒரே சைஸில் வாங்கி போட்டிருப்பீங்க ஆனால் வளர்ந்து குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீ மேல் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஃபீமேலை விட அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஃபின்ஸு அப்புறம் அதோட வால்லாம் ரொம்ப ப்ரைட்டாக இருக்கும் மேலுக்கு அதே ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேவரடாக அவ்வளோ பெரிய கலர் ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் தெரியாது அப்புறம் மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதே ஃபீமேல்னால் அவ்வளோ க்ரீன் கலர்லாம் இருக்காது ரொம்ப டார்க் ப்ளூ மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதே மேல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொண்டு ரொம்ப பெருசாகவே இருக்கும் ஃபீமேல் தவிர பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கொ லைட்டாக அம்ப் ஃப்ரெண்ட்டில் வர மாதிரி இருக்கும் அதே ஃபீமேலுக்குன்னா அப்படியே பட்டையாக தான் இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய கொண்டெல்லாம் தெரியாது இப்போ நீங்கள் ஒரு வேளை ஒரு க்ரீன் டெரர் பேராக வச்சுருந்தீங்க மேல் ஃபீமேல்னா அது ப்ரீடிங் ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடும் க்ரீன் டெரர் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் டஃப் கிடையாது ப்ரீடிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் பேரே வாங்கி போட்ட போதும் அது தானாக ப்ரீட் ஆகிடும் ப்ரீட் ஆகிறது தொடங்க முடியாது சில சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்னா அது வந்து மண்ணெல்லாம் தோண்ட ஆரம்பிக்கும் அங்கே ஒரு இடத்த அதே சூஸ் பண்ணிட்டு மண்ணை தோண்டி 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 இடத்த க்ளீன் பண்ணி ஒரு வேலை நீங்கள் ராக்கி செட்டப் எதாவது பண்ணிங்கன்னா அந்த ராக்ஸ் மேலெல்லாம் ஃபீமேல் போய் க்ளீன் பண்ணும் அப்படி நீங்களே இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் க்ளீன் பண்ணுற ப்ராசஸ் ஆரம்பிக்கும் ஆரம்பிக்கணும்னு பார்த்தீங்கனாலே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது வந்து ப்ரீட் பண்ண போகுதுன்னு இப்போ இது வந்து நீங்கள் தனியாக வாங்கி போட்டால் மட்டும்தான் ப்ரீட் ஆகும்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் எல்லாம் டேங்க் மேட்சோட ஒன்றா போட்டாலே அது ப்ரீட் ஆகும் இப்போ அது வந்து நீங்கள் நிறைய டேங்க்ஸ் மே டேங்க் மேட்சோட போட்டிருந்தீங்கன்னா ஒரு வேலை அது வந்து ஒரு இடத்த சூஸ் பண்ணிக்கிட்டுனா அப்புறம் அந்த இடம் தோண்ட ஆரம்பிச்சிச்சு அது வேறு எதாவது மீன் அங்கே வந்துச்சுன்னா அது வந்து கண்டிப்பாக விடாது மீது கண்டிப்பாக அது வந்து சண்டை போடும் அப்புறம் அது துரத்தி விடும் அப்
சிக்லெட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க இருந்தீங்கன்னா க்ரீன் டயர் வெட்டு வெட் க்ரீன் டயர் வச்சு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணாலே நீங்கள் ஆஃப்ரிக்கன் சிக்லெட்டு அப்புறம் அமெரிக்கன் சிக்லெட்டு அப்புறம் சவுத் அமெரிக்கன் சிக்லெட்லாம் ஈஸியாக வளர்க்க முடியும் இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம க்ரீன் டெலரோட டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா காமனாக அக்கறாது வந்து ஒயிட் பூப் டிசீஸஸ் அப்புறம் ஹோல் இந்த ஹெட்டு இது மட்டும் தான் ஆக்சுவலி அக்கறவும் அதுவும் ஹோ ஹோல் இந்த ஹெட்டு வந்து ஃபீமேலுக்கு அக்கற சான்ஸ் இல்லை மேலுக்கு தான் அக்கறவும் ஏன்னா அதுக்கு தான் ஹம்பு நல்லா பெருசாக இருக்கனால அதுக்கு தான் அக்கறவும் இதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே சர்ச் பண்ணிக்கலாம் அதோட ரேட்டு மெடிசன் எங்கே கிடைக்கும் என்ன யூஸு அதோட டிப்ஸ் எல்லாம் ஈஸியாக அவங்களே சொல்லுவாங்க இப்போது க்ரீன் டெரரோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக எப்போவுமே மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கணும் எப்போவும் ஏறக்கூடாது இறங்கக்கூடாது அதனால் நீங்கள் டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்து தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் வச்சால் நல்லது இப்போ வந்து நம்ம க்ரீன் டெரரோட சில டிப்ஸ் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிப்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் டெரர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிப் நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி தான் அதோட சிங்கிளாக வளர்க்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து டூ ஃபீட்டே போதும் அது நிறைய டேங்க் மேட்சோட அப்புறம் மேல் ஃபீமேல்லாம் கலந்து வளர்க்குறனா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபீட் டேங்க் அதே வேணும் இப்போது செகண்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் நிறைய ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் தேவை ஏன்னா அது வந்து டேங்க் மேட்சோட வளர்க்குறீங்கன்னா ஏதாவது துரத்தி இது வந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக ஹைடிங் ஸ்பாட்ஸ் வேணும் இல்லைனா அது சாவக்குற சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது இப்போ தேர்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது நீங்கள் ஒரு ஆரல் ஒரு லிவர் ஒரு ப்ரானு அப்புறம் ஏதாவது மட்டனு அப்புறம் ஏதாவது லைஃப் விஷ் எதாவது போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக டிவாமிங் பண்ணி ஆகணும் இப்போ ஃபோர்த் டிப் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபிட் ஃபில்ட்ரேஷன் ரொம்ப பவராக இருக்கணும் நீங்கள் டாப் ஃபில்ட்ரதே வச்சு ஆகணும் இல்லைன்னா கேனிஸ் தெரியல ஸ்டம்ப்பாகவே வச்சு ஆகணும் ஏன்னா ரொம்ப பெருசாக வளர மீன் அதனால் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து பெரிய ஃபில்ட்ரை வச்சே ஆகணும் டாப்பு இல்லைனா ஸ்டம்ப்பு இப்போ அடுத்தது ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோடய ப்ரைஸ் வந்து அவ்வளோ பேர் சொல்ல முடியாது இங்கே எங்கே சிட்டியில் வாங்குறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேர் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரடாவது வச்சே ஆகணும் இதே குளத்தூர் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நிறைய சி சிட்டி விட்டு தள்ளி கொண்டு போய் வாங்கினீங்கன்னா பேரே வந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டிக்கே கிடைக்கும் ஈஸியாக ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெ